గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విని డాట్ విని బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను సో ఈ రోజు నేను వచ్చేసేసి ఒక చక్కటి కాన్సెప్ట్ తోటి వచ్చేసాను అనమాట వీడియో తోటి సో అలాగే కొత్తగా నా ఛానల్ని చూసినట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్తో పాటు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేసేసేయండి అలాగే నా కా నా వీడియో నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేసేసేయండి సో మరి నా వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయో కూడా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ నా కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేయండి సో మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నాయి నా వీడియోస్ ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతున్నాయో కూడా నాకు కొంచెం నా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేసేసేయండి సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసేసి నేను మీకు ఒక చక్కటి హెయిర్ జెల్ అనేది చూపించేస్తున్నాను ఆ హెయిర్ జెల్ ఏంటంటే కనుక ఫ్లాక్సిడ్స్ అనమాట అవిస గింజలు సో చాలా మందికి అవిస గింజల గురించి తెలిసే ఉంటుంది చాలా మంది హెయిర్ గ్రోత్ కోసం ఈ జెల్ అనేది కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే ఫ్లాక్సిడ్స్ లో మనము వాటిని దూరగా వెయిట్ చేసేసుకొని అందులో బెల్లం కలుపుకొని కూడా తినొచ్చు అనమాట చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది వెయిట్ లాస్ కి కూడా మనకి ఫ్లాక్సిడ్స్ అనేటివి కూడా చక్కగా పనిచేస్తాయి అనమాట సో చాలా మందికి ఏంటంటే ఫేస్ లో గ్లో కోసం ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే కనుక ఐబ్రోస్ కానివ్వండి ఐ ల్యాషెస్ కానివ్వండి చాలా చక్కగా ఉంటాయి అనమాట అలాగే హెయిర్ అనేది కూడా వాళ్ళకి చక్కగా ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళని చూస్తే ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి జలస్ వచ్చేస్తుంటుంది అంటే మనకు కూడా ఎందుకు ఇలా ఐబ్రోస్ అనేటివి స్ట్రాంగ్ గా లేవు ఒత్తుగా లేవు కను రెప్పలు కూడా అంటే కొంతమందికి పొడుగా ఉంటే మంచిగా ఉంటాయి అనమాట మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారో లేదో కొంతమందికి చాలా పెద్దగా ఉంటాయి ఈ హెయిర్స్ అనేటివి కొంతమందికి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి సో మనం మనకి కూడా అలా కావాలి అనుకుంటే కనుక ఫ్లాక్సిడ్స్ జెల్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందండి సో అది వచ్చేసేసి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అలా దాన్ని మనము ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి డేలో మనము ఎన్నిసార్లు అప్లై చేసుకోవాలి అలా వారానికి ఎలా దీన్ని వాడాలి అనే దానికి కూడా నేను ఈ వీడియోలో మీకు చూపించేసేస్తున్నాను సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసేసి మీరు దాని ప్రిపరేషన్ చూడండి అలాగే వచ్చేసేసి దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో హెయిర్ కి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో కూడా మీరు ఇందులో చూసేసేయండి ఓకేనా మరి ఆలస్యం చేయకపోకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోండి వచ్చేసి నేను చిన్న ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అనమాట సో అందులో నేను ఈ గ్లాస్ ఉంది కదా ఈ గ్లాస్ నిండా వాటర్ యాడ్ చేశాను దీంట్లో సో ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసేసి మనం ఆ గ్లాస్ ఫుల్గా వాటర్ తీసుకున్నాం కదా సో ఇలాంటి స్పూన్ తోటి మనము టూ స్పూన్స్ ఫ్లాక్సిడ్స్ అనేది వేసుకోవాలన్నమాట వేసుకొని బాగా తిప్పుకోవాలన్నమాట మనకు వచ్చేసేసి ఇది థిక్ లిక్విడ్ కన్సిస్టెన్సీలో రావాలన్నమాట సో ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉంటే అది దగ్గరగా చేరుతుంది సో ఎలా అంటే మనకి ఎగ్ వైట్ ఎలా ఉంటుందో అలా చిక్కగా అవుతుంది అనమాట అప్పటి వరకు మనము తిప్పుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఇలా మనకి నురగలాగా వస్తూ బాగా దగ్గరగా చిక్కగా అవ్వాలన్నమాట మనకి చూసారా మనకి ఇది ఆల్మోస్ట్ దగ్గర పడిపోయింది చిక్కగా సో దీన్ని మనము పక్కన పెట్టి చల్లారనిచ్చుకుందాము ఇప్పుడు ఇలా మనం ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో తెల్లటి పల్చాటి వస్త్రం వేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట సో మనం ఇందాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఉంచుకున్నాం కదా ఈ యొక్క అవిస గింజల వాటర్ని మనం ఇందులోకి వడగట్టుకోవాలన్నమాట సో చూసారా మనకు వచ్చేసేసి ఎలా జెల్లీ టైప్ మనకి పడుతుందో ఇలా మనము పూర్తిగా దీన్ని పిండేసుకోవాలన్నమాట గిన్నెలోకి ఎట్ లాస్ట్ మనకి జెల్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో దీన్ని మనము ఇటువంటి గ్లాస్ జార్లో మనము స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో చూసారు కదా ఎంత చిక్కగా వచ్చిందో దీన్ని మనము ఈ గ్లాస్ జార్లోకి వేసేసేసుకుందాము సో చూసారు కదా ఇలా మనము గ్లాస్ కంటైనర్ జార్లో ఇలా స్టోర్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇది మీకు టూ వీక్స్ వరకు కూడా మనకి ఎటువంటి స్మెల్ అనేది రాకోకోకుండా ఉంటుంది సో దీన్ని మరి ఇప్పుడు మీరు ఐ ల్యాషెస్కి కానివ్వండి ఐ బ్రోస్కి కానివ్వండి అలాగే హెయిర్ అనేది స్పీడ్ గ్రోత్కి ఏ విధంగా మనము యూజ్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనము చూసేద్దాము ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ జెల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇలా ఒక ఇయర్ బడ్ తీసుకోండి సో ఈ ఇయర్ బడ్ని ఇందులో డిప్ చేసేసి మన ఐబ్రోస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి అలాగే మన ఐ ల్యాషెస్కి కూడా సో 
ఇలా మనము వారానికి మూడు సార్లు అది కూడా రాత్రి పడుకునే ముందు మాత్రమే మనము రాసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం మార్నింగ్ అలా ఇలా తిరుగుతూ ఉంటాము కళ్ళను కూడా నార్పుతూ ఉంటాం కాబట్టి సో మార్నింగ్ అసలు వద్దు నైట్ పడుకునేటప్పుడు మాత్రమే ఇలా మీ ఐబ్రోస్ కి అలాగే వచ్చేసి మీ ఐలాషెస్ కి ఇలా అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇలా వారానికి మూడు సార్లు చేసుకుంటుంటే కూడా మీకు రిజల్ట్ అనేది చక్కగా కనిపిస్తుంది అలాగే గ్రోత్ అనే దానికి కూడా చక్కగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఒకవేళ ఒకవేళ మీరు వచ్చేసి హెయిర్ కి అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే గనక మన ఓన్లీ ఈ రెండు వేలు ఉంటాయి కదా వాటిని ఇలా తీసుకొని ఈ స్కాల్ప్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా కూడా బాగా ఇలా మసాజ్ చేసుకోవాలన్నమాట మీ ఫింగర్స్ తోటి ఓన్లీ స్కాల్ప్ మీద ఇలా రెండు చేతులతో తీసుకోవాలి ఎక్కువగా నడినెత్తి మీద బాగా బాగా రుద్దుకోవాలన్నమాట సో ఇలా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అనేది మనము ఆల్ ఓవర్ హెడ్ అంతా కూడా మనము ఈ జెల్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి సో టై చేసేసుకొని క్లిప్ పెట్టేసేసుకోవాలి ఇలా కూడా మనము నైట్ లో పెట్టేసేసుకుని చక్కగా రేపు మార్నింగ్ అనే మార్నింగ్ మనము హెడ్ బాత్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా ఈ జెల్ ఏదైతే ఉందో అది హెయిర్ గ్రోత్ కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అండి అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ మంత్స్ వారానికి మూడు సార్లు చొప్పున ఇలా ఐలాషెస్ కి ఐబ్రోస్ కి అలాగే హెయిర్ గ్రోత్ కూడా మనము ఇలా ఫ్లాక్ సీడ్స్ అవిసె గింజల ఒక జెల్ అనేది మనము అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ రిజల్ట్ అనేది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా కూడా త్రీ మంత్స్ అనేది వెయిట్ చేయాలండి ఒక నెల యూజ్ చేసేసేసి హెయిర్ గ్రోత్ కాలేదు అని చెప్పేసేసి అని అనుకోకూడదు సో మీరు కూడా యూజ్ చేసి చక్కటి ఫలితాలు అనేది తెలుసుకోండి